হ্যাঁ মামুন ভাই সরি আমার মাইক্রোফোনের সমস্যার কারণে হয়তো কথা বলতে পারিনি আমি ছোট্ট একটা ভিডিও দেখাচ্ছি আপনাকে যেটা আপনার ফাইলে করছি সেটা আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করেন আচ্ছা এখানে ডিএমএল লিস্ট এবং কন্ডিশনাল দুটো শিট আছে আমি মানে सिंपली একটু করছি আপনি পরে নিজের মত ডাইনামিক বা মডিফাই করে নেবেন এখানে দুটো শিট আছে কন্ডিশনাল এবং ডিএমএল লিস্ট ডিএমএল লিস্টে দেখেন আছে ডেইলি আপনি যে মেইল করবেন তার একটা হিসাব আছে একদম পুরো মাস মনে করেন 31 পর্যন্ত আছে আচ্ছা এখানে আপনার প্রতিদিন উনি 3 মিল খাবে পরে উনি দুপুরে না খেলো সেটা দুই মিল বা উনি শুধু সকালে খেয়েছে সেটা এক মিল উনি রাত্রে খেয়েছে সকালে খেয়েছে বা দুপুরে সকালে খেয়েছে দুই মিল সেটা আলাদা বিষয় আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে উনি তিন মিল খেয়েছে দুপুরে এক্সট্রা যেটা আছে সেটা সেটা হচ্ছে মানে দুপুরে যেটা এক্সট্রা খান আপনারা সবাই মাছ মাংস বা যে কোনো কিছুই মনে করেন আপনি শুরুর দিনে मिले हिसाब करते हैं मन करें सातश टन से क्षेत्र में कत टुकड़ा करें ना क्या समस्या नहीं पंचाश टुकड़ा करते पांच टुकड़ा करते अपना कई मास मन करें प्रथम मिनिमाम भाग थे मन कर खेलोरे मान आसले 
বা দুপুরে খেলো আজকে আজকে হচ্ছে মিট খেলো এখানে এসে সে আবার দুপুরে খেলো সেখানে বা সকাল আর দুপুর কিন্তু আমি এটা হিসাব করতে দুই মিল মানে সকাল আর মিল এবং দুপুরে মিল আচ্ছা তখন কিন্তু মাংসের টুকরা বা মাংসের ভাগটা পেলো ওইখানে এসে বা সাত তারিখে সাত তারিখ পর্যন্ত যাচ্ছে দেখেন যত বেশি খেতে পারবেন তত মিলের রেটটা তত কমে আসবে আচ্ছা মোট মোট খেলেন হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আপনি দেখেন এখানে এসে কতজন খেলেন বা কত ভাগে খেলেন ছয়জনে খেলেন কিন্তু ছয়জন খাচ্ছেন না এক হাজার টাকার মাংস কিনে ছয়জন খেলেন এক একশো ছেষট্টি টাকা প্রতি মাংসের ভাগের জন্য দেওয়া লাগবে মানে দুপুরে যে এক্সট্রা মাংসটা খেয়েছে তার জন্য একশো ছেষট্টি টাকা সাতষট্টি পয়সা দেওয়া লাগবে আচ্ছা দেখেন এক ভাগ রয়ে গেছে মনে করেন ওই মাংসটা আরো কিছু মাংস আছে যেটা আরো একজন খেতে পারবে উনি খেলো বা উনি খেলো উনি আসবে পাঁচ তারিখ বা ছয় তারিখ পর থেকে খাবে মানে একটু খেয়াল করবেন যেন আপনি ওই যেদিন থেকে মাংসটা কিনলে ওর পর থেকে মিলটা হবে আচ্ছা এখানে এক মিল খেলে দুপুরে সে শুধু মাংসের অংশটা খেলো দেখেন আরো সাতজন হচ্ছে মিলটা কিন্তু কমে আসবে পড়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই সাত মিল ওই মাংসটা যদি আপনি দুইজনে খান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে পাঁচশো টাকা করে মিল দিতে হবে আচ্ছা এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে হচ্ছে টোটাল এখান থেকে এটা হচ্ছে ওইখান থেকে কাউন্ট করছে টোটাল এই ফিস ওয়ানের কোডটা কতবার অ্যাড হয়েছে বা কতবার খাওয়া হয়েছে এটা কিন্তু ফর্মুলা দেওয়া আছে ওই আপনার ডেমিল লিস্ট থেকে হিসাবটা হয়েছে দেখেন একটু খেয়াল করে ডেমিল ক্যাটাগরিটা হচ্ছে ওইখান থেকে হিসাব হয়ে আসছে আচ্ছা টোটাল কস্টটা হচ্ছে এই এই টাকাটা হচ্ছে মিলেরটা হিসাব হয়েছে টোটাল টাকার সঙ্গে ভাগ হয়েছে টোটাল মিল टाइप कर रेगुलर मिल से दोपहर एक अंश खेसे माँस अदार्स जा दें अच्छा सीम्पली क्या कर दी हम डिपोजिट मोहन भाई देखा जमा दी दी मैं एक समय कम नहीं कारण एखे क्योंकि जमा दी से आनी कत जमा अपनार बेपार अच्छा एखे हमें डेलि जो कस्ट आसा हम मैनेजार जो बजार्ट कर चाउल डाउल तेल लवण झाल मरीच जा टाइप गो जाड कर मैनेजार আচ্ছা এখানে ডিটেলসটা দেওয়া আছে ম্যানেজারও বাজার করতে পারে বা যেই করুক তার নামে মানে এক্সট্রা কস্ট যেটা আসবে মাস মাংস ছাড়া আপনি এখানে আরও কিছু অ্যাড করে নিতে পারবেন সেটা হচ্ছে ওই মন বাবুর যে বাবুরসি বা আদার্স এক্সট্রা আচ্ছা বাবুরসির হিসাবটা কিন্তু যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে টোটাল মিলে চলে আসছে বাবুরসির হিসাবটা কি ডেলি মানে ম্যানুয়াইজ হওয়া উচিত না যে আপনারা পনেরো জন বর্ডার খেলেন পনেরো জনকেই আপনার হচ্ছে বাবুরসির কস্টটা অ্যাভারেজে ভাগ হবে যদি এটা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি তো বুঝতেছেন যে ওই ডেমিল লিস্টে বা এখানে এক্সট্রা মানুষের হিসাবে আপনি ভাগ করে দেখা দিলেন এক্সট্রা কস্ট এখানে এক্সট্রা কস্ট বা রাধনী বা বোয়া এই টাইপের বা খালা এই টাইপের কিছু একটা অ্যাড করে আপনি হচ্ছে টোটাল টাকাটা ভাগ করে দিলেন যেমন এখানে এক হাজার টাকা আমি আমি সিম্পল দেখাচ্ছি আপনি পরে মডিফাই করে নেবেন এক হাজার টাকা আপনার টোটাল কতজন আছেন এখানে এগারো জন এগারো জন দিয়ে ভাগ করে দিলেন এই নব্বই টাকা করে আসলেও আপনি এটা অ্যাভারেজে দিয়ে দিলেন প্রত্যেকের নব্বই টাকা করে আসলো বা এটা কিন্তু আপনার ওই মিল লিস্টে পড়ে যায় ডেলি মিল লিস্টে যেটা হিসাবে দেখাইছি আমি একটু দানের দিকে যাই আচ্ছা ওইটা দেখাবো পরে মনে করেন একত্রিশ দিন শেষ হয়ে গেল খালার হিসাবটা পরে দেখাচ্ছি আচ্ছা একত্রিশ দিন শেষ হয়ে গেলে আপনি এইখানে একটা মানে জিনিস খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে উনি রেগুলার রাইস বা অ্যাভারেজে যে আপনার সকাল দুপুর রাতে যে তিন মিল বা দুই মিলের হিসাব করেছে সেটা উনি ষোলো মিল খাইছে আচ্ছা টোটাল হিসাবটা কিন্তু এটা কিন্তু ফর্মুলা দেওয়া আপনি দেখতেছেন সাম দেওয়া আচ্ছা টোটাল হচ্ছে ষোলো মিল খাইছে সামটা হচ্ছে কোনোভাবে আপনি খেয়াল করবেন যে এই যে আদার্সে এখানে কিন্তু সংখ্যা বা অন্য কোনো অ্যামাউন্ট এটা কিন্তু অ্যাড করতে পারবেন না কাজে আমি টোটাল সামটা দেখা দিছি কোনো ম্যানুয়ালে কোনো ফর্মুলা না দিয়ে আচ্ছা এখানে ষোলো মিল খাইছে এবং সে ফিস ওয়ানের যে পার্টটা সেটা উনি চার ফিস খেয়েছে বা চারটা মিলের সঙ্গে উনাকে অ্যাড হবে বুঝতেছেন আচ্ছা আর একটু দেখাই সেটা হচ্ছে এই দেখেন মানে এইভাবে তো হিসাবটা হলো আমি দশটা ক্যাটাগরি পর্যন্ত অ্যাড করে দিছি আচ্ছা এখানে দেখেন রাইস সে রাইস খেয়েছে কত টাকার টোটাল আপনার তেইশশো চুরাশি টাকার মানে ষোলো মিলের ষোলোটা রাইসের মিল হিসাব হবে তেইশশো চুরাশি টাকা দেখেন রাইসের যে হিসাবটা সেটা হচ্ছে এই এই কস্টটা এই যে কস্টটা এই টোটাল কস্টটা রাইসের হিসাব মানে এভারেজে ঝালমরিচ লবণ যা কিনছেন আপনি এটা এটাকে ভাগ হবে টোটাল মিল দিয়ে এই দেখেন একটু একটু টোটাল মিল বাউন্নটা 
আর রেগুলার এই যে রেগুলার মিল রেট ওই আপনার চাউল ডাউল কিনা যে মিল রেটটা আছে এভারেজ যে এটা সবজি মিল যেটা বলছেন আপনি সেটা 149 টাকা করে পড়ছে এবং টস্ট টোটাল কস্ট ম্যানেজারের যে কস্ট হয়েছে 7750 টাকা এই মিল রেটটা কিন্তু এই দুটোর উপর ডিপেন্ড করে আসছে এটা এক্সট্রা কস্ট যেটা আপনার যে যা খাবে তার উপরে মিলটা হবে তার উপরে রেটটা হবে এক্সট্রা কস্ট আপনার এই যে মাংস মাছ মাংস যা কিনছেন এটার উপরে আচ্ছা এটা কিন্তু এখানে যোগ হয়ে গেছে ওই যে রাইসে যে হিসাবটা দেখলেন ওইটা 100 ওইটা 16 দিয়ে গুণ করলে এটা বের হয়ে আসলো সবার सेम ওনারা কেউ কিছু খাইছে না এইজন্য सेम উনি তিন মিল খেয়েছে দেখেন তিন মিলেরটা আসছে আচ্ছা 100 100 সামথিং করে যেটা রেট আচ্ছা মাংসের মাছের যে হিসাবটা মাছ আপনি কত টাকা দিয়ে কিনছেন দেখেন এখানে কত টাকাটা হইছে কিনা 700 টাকা একটু খেয়াল করবেন দেখেন 700 টাকা এখানে যদি আপনি আরো একটা মিল বাড়ায় দেন সে ক্ষেত্রে কিন্তু 700 টাকায় থাকবে মানুষের হিসাবে কম আসবে ফিশ এখানে ওনাকে দিয়ে দেন ফিশ ওয়ান আচ্ছা ফিশ ওয়ান দিয়ে দেন দেখেন ফিশ ওয়ানের আপনার যে মাছের যে মাংস মাছের যে দামটা সেটা কিন্তু এখানে 700 টাকায় থাকবে কিন্তু এখানে কম বেশ হয়ে যাবে অনেকেই এখানে কম বেশ হয়ে যাবে অনেকেই মাছ একটা বেশি খাইছে বা একটা বেশি হওয়ার কারণে কিন্তু মিল রেটের মাছের যে মিল রেটটা সেটা কমে আসবে আমি মনে হয় বেশি কথা বলেছি তারপর আপনি ঠিক একটু বুঝে নেবেন নিজের মতো আচ্ছা সামারি নিয়ম ওয়াইজ সামারি নেম ওয়াইজ আচ্ছা আমি এখানে শুধু ডিপোজিট দিছি আপনি ওইখানে আরো কিছু অ্যাড অ্যাড করে নেবেন এড কানে কলাম অ্যাড করে নেবেন সেটা হচ্ছে টোটাল মানে উনি যদি ব্যক্তিগতভাবে কোনো বাজার করে থাকে ম্যানেজ ম্যাসের জন্য যেমন ম্যানেজার নাই উনি নিজের টাকা দিয়ে চাউল ডাল বা এই যে সামথিং কিনলো সে কত টাকা দিল ডিপোজিটের সঙ্গে ওটা যোগ হবে ডিপোজিটের সঙ্গে যোগ হবে যোগ হওয়ার পরে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা বা সামথিং এটা কিন্তু আমি যে ভিলো কাপ দিয়ে নিয়ে আসছি ওইখান থেকে আপনার যে যেখানে কন্ডিশনাল থেকে যে ডিপোজিটটা দিছে উনি এখান থেকে এখান থেকে আমি জাস্ট ভিলো কাপ দিয়েছি নিয়ে আসছি আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে দেন ছয়শো টাকা বা সাতশো টাকা বা এক হাজার টাকা যেটা দেন এটা দিয়ে দেন এক হাজার টাকা দিচ্ছে আচ্ছা এখানে একে এক হাজার টাকা দেওয়ার পরে ওনার কিন্তু এক হাজার টাকা ডিপোজিটে চলে আসছে এটা জাস্ট ওইখান থেকে আপনি ভিলো কাপ দিয়ে নিয়ে আসবেন ওইটা আপনার ম্যানুয়াল যেটা এখানে অ্যাড করবেন আচ্ছা এরপরে ডিউ অ্যাডভান্স ডিউটা হচ্ছে আপনার ই ব্যবহার করছে আপনি একটু ফর্মুলা দেখবেন এটা আমি ডিটেলস বলতে পারতেছি না এখন এটা এটার থেকে কম বেশ হলে মাইনাস হবে অথবা মানে ব্লাঙ্ক থাকবে আপনি একটু খেয়াল করবেন আচ্ছা এইখানে টোটাল জমা করছে তারা নয় হাজার পাঁচশো টাকা আচ্ছা টোটাল খরচ করছে আপনি এখানে একটু সাম করে নেবেন টোটাল ম্যানেজার পাবে পাঁচ হাজার টাকা মতো আচ্ছা টোটাল কস্ট আপনি দেখেন এটা টোটাল কস্ট নয় হাজার টাকা টোটাল কস্ট ঠিক আছে টোটাল কস্ট আচ্ছা এখন আপনি দেখেন টোটাল কস্টটা আপনার কোন জায়গা থেকে আসলো টোটাল কস্টটা আপনার দেখেন এই যে সাত টাকা এবং সতেরোশো টাকা আপনি এই কন্ডিশনালের যে এক্সট্রা কলাম গুলো করছি আপনি যেটা চাচ্ছেন এখানে আপনি আরো কিছু যুক্ত করে নেবেন এই যে টোটাল কস্ট যেটা এখানে সেম কলাম আরো এক্সট্রা করে নিয়ে আপনার যে ওই যে মানে আপনার দেখছেন যে এখানে মানে দাড়ি কাটা মাউন্ট বাইয়ের যে দাড়ি কাটা বা বিড়ি সিগারেট বা আদার্স যেগুলো যেগুলো এগুলো আপনি ম্যানেজার কস্ট দেখাইতে পারবেন অথবা ব্যক্তি ওয়াইজ কস্ট দেখায় ওনার এই যে ব্যক্তি ওয়াইজ এখান থেকে আপনি সামিপ করে এখান থেকে ব্যক্তি ওয়াইজ গুলো অ্যাড করে দিবেন মানে এখানে আরো কিছু কলাম অ্যাড করে জাস্ট আমি আপনাকে মূল যে বিষয়টা সেটা দেখালাম যে আপনি এক্সট্রা যে মিলটা খাচ্ছে দুপুরে বা মাছের মাংসের আপনি একটু ফলো করবেন যেটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি একটা মাছ কিনেন সাতশো টাকা ওই মাছটা কিন্তু প্রথম যে পাঁচজন বা সাতজন খাচ্ছে ওইটা ওনাদের উপরে কিন্তু ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং তার উপরে হিসাবটা তার ব্যক্তি ওয়াইজ যোগ হচ্ছে এইটা এইটা আপনি একটু মডিফাই করে নেবেন সবগুলো ব্লাঙ্ক করে দিয়ে এগুলো কিন্তু ফর্মুলা একটু খেয়াল করবেন ফর্মুলা গুলো যেন ডিলেট না হয়ে যায় এখান থেকে আপনি সবগুলো ব্লাঙ্ক করে দিয়ে তারপরে আপনি হচ্ছে নিজের মতো করে তুলে দিয়ে তখন আপনি হিসাব করবেন ডিলেট দিলাম আচ্ছা তখন একটু দুই তিনটা মিল হিসাব করে দিবেন কস্টটাও কমাই দিবেন একটু নিজে ক্যালকুলেশন করে দেখবেন যে ফর্মুলাটা কাজ করছে কিনা যদি কাজ না করে থাকে আপনি স্টাডি করবেন আমি জাস্ট আপনাকে থিওরিটা দিলাম এই জাস্ট এইটা এক্সট্রা একটা কলাম অ্যাড করলেই আপনি বুঝতে পারবেন কারণ ওনাকে তো আমি সামিপ করব বা কাউন্টিপ করবো এখানে কিন্তু এই মানে আলফাবেটিক বা নামারিক দিয়েও নামারিকের উপর একটা কোড দিবেন জাস্ট 
আপনি এটা কোডের উপরে পরিবর্তে আপনি যে কোন একটা অন্য একটা ডেসিমাল বা যে কোন একটা কিছু দিয়ে হিসাব করলেন জাস্ট আপনার মনে রাখার সুবিধার্থে বা যেটা ওইখান থেকে দিবেন এই এটা কিন্তু যেটা ডাটা ভ্যালিডেশন সেটা কিন্তু আপনার এই কন্ডিশনাল এইখান থেকে আসছে আপনার ক্যাটাগরি থেকে এখানে যেটা দিবেন আমি এখান থেকে ডাটা ভ্যালিডেশন দিয়ে দিয়েছি এখান থেকে যেটা দিবেন যেটা কোড বানাবেন জাস্ট সেটাই আসবে দেখেন এখানে দিবেন মামুন মামুন ওয়ান মামুন ওয়ান আবার কেনা যায় নাকি তারপরও নেন মামুন ওয়ান দাম কম আছে আচ্ছা মামুন কমা মামুন ওয়ান থেকে নিলেন দেখেন এখানে ডাটা ভ্যালিডেশন থেকে যান দেখেন মামুন ওয়ান পাবেন জাস্ট তাকে কোডটা চেঞ্জ করে দেবেন বা যেটা কিনবেন আপনি ফিস ওয়ান বা ফিস টু মিট ওয়ান মিট টু যে যতবার আপনি কিনবেন এখানে এক্সট্রা কিছু কলম অ্যাড করে ডেট ওয়াইজ করে দিতে পারেন বা যেটা যেটাই দিতে পারেন সেটা আপনার মনে রাখার সুবিধার্থে জাস্ট দিলাম এরপরে আপনি এখানে আরও কিছু যুক্ত করে নিতে পারবেন এখানে কম বেশ হওয়ার কারণ হচ্ছে কোনো মিল আসে নাই আচ্ছা এখানে ইরোর আসছে মিল একটা মিল দেয় দেন তাহলে তার মিলের হিসাবটা চলে আসবে আচ্ছা আশা করি ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি দেখেন যদি আর সমস্যা থাকে তাহলে নক করবেন আমি আসলে হেডফোন নাই আর আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোন নাই যার কারণে আমি ডেস্কটপে বা ল্যাপটপে কানেক্ট করে কথা বলার চেষ্টা করতেছি এই জন্য হয়তো ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে এটা আমার সমস্যা ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন সমস্যা নেই জানাবেন ওকে